క్రిస్మస్ సంబరాలను ప్రైజ్ టీవీ ద్వారా వీక్షిస్తున్న మీకందరికీ కూడా ప్రభునేసు క్రీస్తునామున శుభములు తెలియచేస్తుంటున్నాను ప్రత్యేకంగా దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి సజీవలకలో చేర్చి మరి యొక్క క్రిస్మస్ దినాన్ని జరుపుకోవటానికి ఈ మాసంలో దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన ఈ గొప్ప చదవకాశాన్ని బట్టి ధన్యతను బట్టి దేవునికి స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు తెలియజేస్తుంటున్నాం పిల్లరా ఈ సమయంలో ప్రత్యేకంగా క్రిస్మస్ సందేశాన్ని మనము ఈ దినాల్లో వింటూ ఉన్నాం రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం జరిగినటువంటి అంశాన్నే పదే పదే ప్రతి సంవత్సరం కూడా క్రిస్మస్ దినాల్లో మన జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ దేవుని స్థుతిస్తూ దేవుని ఆరాధించేటువంటి గొప్ప దండతను దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు అందును బట్టి దేవునికి స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు తెలియజేస్తుంటున్నాం పిల్లరా మతేశ్వ వార్త రెండవ అధ్యాయము మొదటి వచనం నుండి పన్నెండవ వచనం వరకు రాయబడినటువంటి దేవుని మాటలను మనం ఈ సమయంలో ధ్యానము చేస్తూ ఉంటున్నాం ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ రాయబడినటువంటి మాటలు మనం గమనించినట్టయితే హేరోద్ రాజును చూస్తూ ఉంటున్నాం తూర్పు దేశపు జ్ఞానులను చూస్తుంటున్నాం శాస్త్రులను చూస్తూ ఉంటున్నాం కనుక అదే రీతిగా పశువుల పాకలో జన్మించినటువంటి ప్రభుని యేసు క్రీస్తును తల్లి అయిన మరియను తల్లి అయినటువంటి భౌతికంగా కాకపోయినా మరి ఆ ఈ లోకంలో తండ్రిగా పిలువబడినటువంటి ఏ సేపును కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటున్నాం కనుక ఈ సమావేశంలో ఈ సన్నివేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ వ్యక్తులను మనం ప్రత్యేకంగా గమనించినట్టయితే అక్కడ జరిగినటువంటి కొన్ని విషయాలని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన వారం అయింటున్నాం ఇందులో నూతనత్వం అంటూ ఏది ఉండదు కానీ ద గుడ్ ఓల్డ్ స్టోరీ రింగింగ్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ ఆన్ ఆన్ అండ్ ఆన్ ఇయర్స్ ఆన్ వర్డ్స్ కనుక యేసు ప్రభు వారు జన్మించినటువంటి ఆ జనన విధానాన్ని గురించి పదే పదే వింటూ ఉన్నాం ఇందులో మార్పు ఏందలేదన్న సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అయితే ఇక్కడ రెండవ వచనం అధ్యాయము రెండవ వచనంలో చూసినట్టయితే తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు ఎర్షిలేమునకు వచ్చి అనేటువంటి మాటను మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అంత మాత్రమే కాదు యూజుల రాజుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అనేటువంటి మాట పిల్లరా ఈ అంశమును మనం గమనించినట్టయితే సీకింగ్ ఆ సర్చింగ్ అనేటువంటి మాట వెదకుట ట్రయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనేటువంటి మాట మనం జ్ఞాపకం చేసుకోలేదు ప్రత్యేకంగా ఎన్నుకోవడంలో మరి వెదకుటలో ప్రత్యేకంగా మనం ఊహించేది ఆలోచన చేసేది ఏంటంటే అది చాలా ప్రశస్తమైనది అనేటువంటి విషయాన్ని కనుక ఇక్కడ జ్ఞానులు బయలుదేరి వస్తున్నారనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అయితే ఈ వెదకుట అనే అంశాన్నిలో మనం గమనించినట్టయితే మొదటిగా ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సీకింగ్ ఆర్ ద అర్జెన్స్ ఆఫ్ సీకింగ్ అనేటువంటిది మొదటి భాగంగా రెండవదిగా మోటివ్ ఆఫ్ సర్చింగ్ ఆర్ సీకింగ్ ఉద్దేశం వెతకడంలో గల ఉద్దేశం ఏంటి అనేది మూడవదిగా రిజల్ట్ ఆఫ్ సర్చింగ్ వెతికిన తర్వాత జరిగినటువంటి ఫలితం ఏంటి అనే అంశాన్ని గురించి మనం ఇక్కడ ధ్యానం చేస్తుంటున్నాం మొదటిగా వెదకుట అనేటువంటి మాట గమనించినట్టయితే మన గతంలో ఉన్నటువంటి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కంబైన్డ్ స్టేట్కు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి మరి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయినప్పుడు వారిని వెదకటానికి అంటే వారి దేహం ఎక్కడ ఉందని వెదకటానికి మరి నల్లమల్ల అడవుల్లోకి వెళ్ళినట్టుగా మరి మరి యంత్రాంగం అంతా కూడా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అంతా కూడా వెళ్ళి వెతికినట్టుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఎందుకు వెతకవలసింది అనేటువంటి విషయాన్ని గమనించినట్టుదే ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు గనక ఆయన అవసరము ఆయన దేహము అవసరం అనేది ఒకవేళ చనిపోయినట్లయితే అనే విషయాన్ని వారు వెతికినట్టుగా మనం గమనిస్తూ ఉంటున్నాం అయితే ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సర్చింగ్ ఆర్ నీడ్ ఆఫ్ సర్చింగ్ అనేటువంటిది ఎందుకు అంటే దెర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ టు బి కన్సిడర్డ్ అది వాల్యుబుల్ అది ఒక విలువ కలిగినటువంటిది అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రేషియస్ అది ప్రశస్తమైనటువంటిది అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అంత మాత్రమే కాదు అది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కనుక వెతకడానికి గల ప్రత్యేకమైనటువంటి కారణాలు ఆవశ్యకత ఏంటంటే అది ప్రశస్తమైనది ప్రాముఖ్యమైనది అంత మాత్రమే కాదు విలువ గలదైన విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఈ లోకంలో మనకు అనేకమైన ప్రాముఖ్యతలు ఉండొచ్చు అనేక విషయాలుగా మనం వెతుకుతూ ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా తూర్పు దేశం నుంచి జ్ఞానులు బయలుదేరారు దేవర్ అస్ట్రాలజర్స్ అంటే ఖగోళ శాస్త్రాన్ని బాగా ఎరిగినటువంటి వారు అందుకనే ఆయన నక్షత్రము అనేటువంటి మాటను వారు తెలియజేస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కనుక పిల్లల అర్జెన్సీ ఆఫ్ సీకింగ్ ఆర్ సర్చింగ్ ఆవశ్యకత అత్యవసరం ఏంటంటే వారు ప్రత్యేకంగా యూదులకు రాజుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడ మేము చూడాలనేటువంటి ఒక ఆశతో బయలుదేరినట్టుగా మనం ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉంటున్నాం అంత నీడ్ అవసరత ఆవశ్యకత ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఒక వ్యక్తిని చూడటానికి ఒక రాజును చూడటానికి ఒక మెస్సియాను చూడటానికి ఒక అభిశక్తిని చూడటానికి వారు బయలుదేరినట్టుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం వెతుకుతూ ఉన్నారు 
వారు ఆ నక్షత్రం పుట్టిన వెంటనే గుర్తించగలిగారు గ్రహించగలిగారు ఒక ప్రముఖమైన వ్యక్తి లేకపోతే ఒక రాజు జన్మించాడు అనేటువంటి విషయాన్ని వారు గుర్తించగలిగారు కనుక ఎన్ని కష్టాలున్నా నష్టాలున్నా వేదనలున్నా ప్రయాణ బడలికలు ఉన్నా కూడా సుదూర ప్రయాణమైనప్పటికీ కూడా వారు తూర్పు దేశం నుంచి బయలుదేరి ఎరుశలేమునకు వచ్చినట్టుగా మనం గమనిస్తూ ఉంటున్నాం కనుక ఇక్కడ మనం గమనించినట్టయితే నీడ్ ఆఫ్ సీకింగ్ సర్చింగ్ అనేటువంటిది మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఆయన నక్షత్రాన్ని చూసి వాళ్ళు బయలుదేరినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఆయన ఒక రాజుగా ఆయన ఒక మెస్సియాగా అభిషక్తుడిగా ఆయన ప్రభుగా ఈజ్ ద లాడ్ యేసు క్రీస్తు అందరికీ ప్రభు కనుక ఒక జాతి ప్రజలకే కాదు ఒక దేశ ప్రజలకే కాదు కానీ సర్వ మానవాళికి ఆయన ప్రభు ఆయన రక్షకుడు ఆయన విమోచకుడు ఆయన రాజు అనేటువంటి మాట రాజులకు రాజు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సినటువంటి వారం అయింటున్నాం కనుక ఆయన జననము ఎక్కడ జరిగిందని చూడటానికి వాళ్ళు బయలుదేరినట్టుగా ఇది లేఖనాల్లో ప్రవచించబడినటువంటి మాటను కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి యోహాన్ సువార్త ఏడవ అధ్యాయము నలభై రెండవ వచనంలో గమనించినట్టయితే యోహాన్ సువార్త ఏడవ అధ్యాయము నలభై రెండవ వచనంలో గమనించినట్టయితే క్రీస్తు దావీదు సంతానంలో పుట్టి దావీదు ఉండిన బెత్లహేమను గ్రామంలో నుండి వచ్చునని లేఖనము చెప్పటలేదా అని రీ కనుక బెత్లహేమ్ గ్రామానికి రావడంలో గల కారణం ఏంటంటే దావీదు రాజు ఇస్రాయల్ జనాంగానికి యూధా జనాంగానికి నలభై సంవత్సరాలు పరిపాలించినటువంటి రాజు ఆ వంశావళిలో జన్మించినట్టుగా బెత్లహేములోనే జన్మించినట్టుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం అందుకనే బెత్లహేమ్ అనగా హౌస్ ఆఫ్ బ్రెడ్ అది రొట్టెల గృహం యస్సు క్రీస్తు వారు చెప్పిన మాట అది ఏంటి మనం గమనించినట్టయితే నేను జీవాహారంన ఇన్నాను కనుక రొట్టెల గృహం అయినటువంటి బెత్లహేములో యేసు క్రీస్తు వారు ఆహారంగా మాత్మీయ ఆహారంగా జన్మించడానికి సంభవించిందనే విషయాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన వారం అయింటున్నాం అంత మాత్రమే కాదు హీఈస్ ద ట్రూ బ్రెడ్ ఆయన నిజమైనటువంటి ఆహారము కనుక ఆయన్ని భుజించాలి మన ఆత్మీయమైనటువంటి ఆకల్ని తీర్చుకోవటానికి ఆయనను భుజించవలసిన వారం అయింటున్నాం అనే విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు కనుక బెత్లహేమ్ ఎఫ్రాత అని మనం మీకా గ్రంథం ఐదో అధ్యాయము రెండవ వచనంలో చూస్తాం అంత మాత్రమే కాదు మొదటి సమయ గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో రాయబడినటువంటి మాట మనం గమనించినట్టయితే మొదటి సమయ గ్రంథము పదిహేడవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనంలో అక్కడ రాయబడినటువంటి మాట మనం గమనించినట్టయితే దావీదు యూదా బెత్లహేమ్ వాడగు ఎఫ్రాతీయుడైన ఎషై అనువాణి కుమారుడు కనుక బెత్లహేము వాడుగా దావీదు పిలువబడినట్టుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం బెత్లహేమ్ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి వాడు ఎషై కుమారుడుగా మరి పిలువబడినటువంటి వాడిగా మనం జన్మించినటువంటి వాడిగా మనం ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉన్నాం కనుక బెత్లహేమ్ దావీదు మరి కేంద్ర పట్టణంగా చేసుకొని క్యాపిటల్ సిటీగా చేసుకొని పరిపాలన జరిగించినటువంటి ఒక పట్టణం అనే విషయాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన వారం అయింటున్నాం కనుక ఇంపార్టెన్స్ దానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే యేసు ప్రభు వారు దావీదుకు చేసిన వాగ్దానం మేరకు ఆయన గర్భము నుండే ఆయన వంశము నుండే యేసు క్రీస్తు వారి జననం జరుగుతుంది కనుక బెత్లహేమునకే వారు రావడం జరిగిందనే విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ రాయబడినటువంటి లేఖన భాగాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉంటున్నాం వారు ఇదిగో తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు ఎరుశలేమునకు వచ్చి యూదుల రాజుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఎవరిని అడుగుతూ ఉన్నారు ప్రశ్న అంటే ఒక రాజును అడుగుతూ ఉన్నారు ఆ దినాల్లో హేరోదు రాజుగా ఉన్నాడు హేరోదు ఎదోముయుడిగా ఉంటున్నట్టు వాడు అంత మాత్రమే కాదు అగస్టస్ ద్వారా ఆంటోనియస్ ద్వారా మరి ఈ చీఫ్ రూలర్స్గా ఉన్నటువంటి వారు ప్రధానంగా నాయకులుగా ఉన్నటువంటి వారు అధికారులుగా ఉన్నటువంటి వారు ఆ రోమన్ స్టేట్కు వారు ఉన్నటువంటి దినాల్లో ఈయనని యూదులకు రాజుగా నియమించినటువంటి వారుగా ఉంటున్నారు కనుక మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కనుక హేరోదు రాజుగా ఉంటున్నాడు అప్పటికే పరిపాలకుడిగా ఉంటున్నాడు అంత మాత్రమే కాదు హేరోదు ఎటువంటి వాడు అంటే అ మ్యాన్ ఆఫ్ ఫాల్స్హుడ్ మోసకృక్తంగా ప్రవర్తించేటువంటి వాడు అండ్ ఎ క్రియల్ మ్యాన్ క్రూరుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు అది మనం లేఖనాలు ముందుకు చదివితే ఆయన ఎంత క్రూరుడో మనకు అర్థమవుతుంది కనుక ఆయన ఎంత క్రూరుడో మనం లేఖనాల్లో పదహారు వచనంలో చూడగలం ఇక్కడ రాయబడినటువంటి మాటలను ప్రత్యేకంగా బెత్లహేమునకు వెళ్ళారు ఎరుశలేములో ఉన్నటువంటి రాజును దర్శించినట్టుగా బెత్లహేమ్కు వెళ్ళక ముందు ఎరుశలేమునకు వచ్చినట్టుగా మనం గమనిస్తూ ఉంటున్నాం బెత్లహేమ్ ఎరుశలేం ప్రాంతానికి ఐదు మళ్ళ దూరంలో ఉందని మాటను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఫైవ్ మైల్స్ అవే ఫ్రమ్ జెరుసలేం అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి రెండవదిగా మనం గమనించినట్టయితే మోటివ్ ఆఫ్ సర్చింగ్ 
వెతకటంలో మనం ఏదైనా పని చేసినా ఒక ఉద్దేశం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ సందేశము దేనికి ఉద్దేశం అంటే మరి రాబోనటువంటి దినాల్లో యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క జననాన్ని గురించి మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం గనక ఆ ఉద్దేశం ఏంటంటే అనేకులకు ఈయన లోక లక్షకుడు రక్షకుడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఆయన ఈదులకు మాత్రమే కాదు గ్రీకు దేశస్తులకు మాత్రమే కాదు సర్వ మానవానికి ఆయన రాజు అయింటున్నాడు ఈయన నిజముగా లోక రక్షకుడుగా ఉన్ పుట్టాడనే విషయాన్ని మనం చెప్పడానికే ఈ ఉద్దేశము అనే విషయాన్ని ఈ సందేశం యొక్క ఉద్దేశం అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం కనుక ఇక్కడ కొంతమందిని గమనించినట్టయితే యూదులు మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఉన్నవారు యేసుక్రీస్తు వారి జననాన్ని గురించి ఎరగనటువంటి వారుగా ఉన్నారు అందుకనే దేవుడు జ్ఞానులను పంపుతున్నాడు జ్ఞానుల యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే వారు ఒక రాబడినటువంటి మాట ఏంటంటే మేము ఆయన నక్షత్రమును చూచి ఆయనను పూజింపవచ్చితి మని రే వై దే కేమ్ ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ ఈస్ట్ తూర్పు దేశం నుంచి ఈ ప్రాంతానికి రావడం వల్ల కారణం ఏంటి వారి ఉద్దేశం ఏంటంటే దే వాంట్ టు అడోర్ హిమ్ మ్యాగ్నిఫై హిమ్ ఆనర్ హిమ్ ఆయనను పూజించాలని ఆయనను ఆరాధించాలని ఆయనను గణపరచాలని ఆయనను గొప్ప చేయాలని ఆయన ఎదుట సాగులపడి నమస్కారం చేయాలి ఆయన నామాన్ని ఉన్నతంగా చూపించాలనేటువంటి ఒక సదుద్దేశంతో వచ్చినట్టుగా మనం ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉంటున్నాం ఎందుకు అంటే ఆయన రాజు రాజు పూజార్హుడు యేసుక్రీస్తు స్తోత్రార్హుడు ఆయన హీఈస్ వర్ది టు బి ప్రైజ్డ్ ఆయన స్థుతికి పాత్రుడు అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కనుక ఆ పుట్టినటువంటి రాజును మేము చూడాలి మాకున్న కోరిక మాకున్న వాంఛ మాకు ప్రగాఢమైనటువంటి ఆశ ఏంటి అంటే ఆయనను పూజింపవచ్చితి మీ ఆయనను ఆరాధించవచ్చితి మీ అనేటువంటి విషయాన్ని వారు చెప్తున్నట్టుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ప్రిల్లరా మనం ఎప్పుడైనా దేవుణ్ణి ఆరాధించామా దేవుణ్ణి స్థుతించామా దేవుణ్ణి కొనియాడామా అనే విషయాన్ని కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సినటువంటి వారమై ఉంటున్నాం కనుక ఎక్కడో జన్మించినటువంటి ఆ జ్ఞానులకు ఆయన నక్షత్రాన్ని చూచినటువంటి వారుగా ఉండి ఆ ప్రభువును దర్శించటానికి సుదూర ప్రయాణం చేసి ద నెవర్ గేవ్ అప్ ద ట్రావెల్ వారు ఎప్పుడు కూడా యేసు క్రీస్తును చూడకుండగా వారి దేశానికి వారు మరలి వెళ్ళలేదు చూసిన తర్వాతనే వారు వెళ్ళారు కనుక మనం ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నా ఎన్ని నష్టాలు ఉన్నా ప్రభువును ఎరగటం అనేటువంటిది మన జీవిత ఆశయంగా ఉద్దేశంగా ఉండాలి ఎందుకంటే ప్రభువు లేకపోతే మన జీవితం వ్యర్థం పరలోక రాజ్యానికి పౌరసత్వం పొందలేని వారంగా ఉంటున్నాం గనక ఆయన మన హృదయాల్లో జన్మించాలి ఆ జన్మించినటువంటి ప్రభువును మనము చూడవలసిన వారమా ఉంటున్నాం ఆ ఆకాంక్ష కోరిక ఆ సంకల్పం మనలో ఉండాలనేటువంటి విషయాన్ని మనకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం రెండవదిగా ఇక రాయబడినటువంటి మాట హే మూడవ వచనం హే రోజు రాజు ఈ సంగతి విన్నప్పుడు అతడును అతనితో కూడా ఎర్షిలేము వారందరినూ కలవరపడిరి వారిలో కలవరం కలిగింది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒక కింగ్ ఉన్నాడు అక్కడ ఒక రాజు పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నాడు మరే ఒక రాజు పుట్టాలి అంటే ఎక్కడ పుట్టాలి హే రోజు రాజు ఇంట్లోనే పుట్టాలి ఎక్కడో పుడితే వారు రాజులు కారు వీరి గర్భంలో పుట్టితేనే వారు రాజులుగా పిలువబడతారు ఎన్నిక చేయబడతారు అధికారాన్ని పొందగలుగుతారు కనుక హే రోజు రాజును అడుగుతూ ఉన్నారు రా ఇదులకు రాజుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడ అంటే ఆ ప్రశ్న ఎలా ఉంటుంది మనం చూసినట్టయితే రాజు కలవరపడ్డాడు వారు మాత్రమే కాదు ఆ ఊరిలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఎడశలంలో ఉన్న వారందరూ కూడా కలవరపడ్డారు ఇదేమి సంగతి ఇదేమి చోద్యము మాకు అర్థం కాదు లేకపోతే మేము ఎన్నడూ కూడా వినలేదనేటువంటి విషయాన్ని వారు కలవరపడినట్టుగా ఉన్నారు ఆ కలవరం ద్వారానే రాజు శాస్త్రులను పిలిచినట్టుగా కాబట్టి ప్రధాన యాజకులను ప్రజలలో నుండి శాస్త్రులను అందరినీ సమకూర్చి క్రీస్తు ఎక్కడ పుట్టినని వారిని అడిగాను హీ వాంటెడ్ టు నో వేర్ క్రైస్ట్ వాజ్ బోర్న్ యేసు క్రీస్తు వారు ఎక్కడ జన్మించారనేది రూఢిగా తెలుసుకోవటానికి తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక సమాచారాన్ని అందించేటువంటి ప్రధాన యాజకులు శాస్త్రులు ఉన్నటువంటి వారు ఇక్కడ రాయబడినటువంటి వారిలో యాజకులుగా ప్రధాన యాజకులుగా ఉన్నటువంటి వారు ప్రజల్లో ఉన్న శాస్త్రులు అనేటువంటి వారు లా ప్రీచర్స్ లా కీపర్స్ వీళ్ళు శాస్త్రులు అనేటువంటి వారు వారిని పిలిచారు యేసు క్రీస్తు ఎక్కడ జన్మిస్తారనేటువంటి విషయాన్ని వారిని అడుగుతున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మోటివ్ ఆఫ్ ప్రీస్ అక్కడ మనం గమనించినట్టయితే వారికి ఉన్నటువంటి ఆ ఆలోచన వారి ఉద్దేశం ఏంటి అంటే దే వాంట్ టు నో టు నో ద ట్రూత్ టు అఫామ్ ద ట్రూత్ టు రివీల్ ద ట్రూత్ 
సత్యాన్ని బయలుపరచటానికి వారు ఏదైతే అడుగుతున్నారో వారు ఎవరినైతే వెదుకుతున్నారో వారిని చూపించటానికి లేఖన ఆధారంగా వారు వెదకడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు ప్రియులరా లేఖనం మనకు ఇవ్వబడి ఉంటుంది మన భాషలో మన తెలుగులో మనకు లేఖనం ఇవ్వబడింది కనుక దేవుని వాక్యం ఉన్నది కనుక మనం మనముగా చదువుకొని గ్రహించగలిగేటువంటి జ్ఞానాన్ని శక్తిని దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ద్వారా మనకు అనుగ్రహించాడు కానీ ఆ దినాల్లో ఈ శాస్త్రుల దగ్గరనే ఈ లా అనేటువంటిది ధర్మశాస్త్రం అనేటువంటిది ఉంటుంది కనుక అందులోనే వారు దాన్ని గురించి ఎరిగిన వారు కనుక దాన్ని తరచి తరచి చూస్తూ ఉన్నారు తర్వాత వారు కనుగొన్న విషయం ఏంటంటే యూదయ బెత్లహేములోనే యశు క్రీస్తు వారు ఎక్కడ జన్మిస్తారు అంటే వారు చూచిన తర్వాత గ్రహించిన తర్వాత తెలుసుకున్న తర్వాత వారు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే యూదయ బెత్లహేమిలోనే ఎందుకనగా ఏలైనగా యూదయ దేశ బెత్లహేమ మీకు ఆ గ్రంథంలో వ్రాయబడినటువంటి మాట నీవు యూద ప్రధానంలో ఎంత మాత్రమును అల్పమైన దానవు కావు ఇస్రాయేలను నా ప్రజలను పరిపాలించు అధిపతి నీలో నుండి వచ్చును అని ప్రవక్త ద్వారా వ్రాయబడిన ఉన్నదనేది కనుక ఇట్స్ ఎ ప్రాఫెసీ ఆయనను గురించి ప్రవచించబడినటువంటి లేఖనము మీకు ఆ గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం రెండో వచనంలో ఐదో వచనంలో మనం చూడగలుగుతాను ఐదో అధ్యాయం రెండో వచనంలో మీకు ఆ గ్రంథంలో అయితే ఇక్కడ మతే సువార్త రెండో అధ్యాయం ఐదో వచనంలో చూస్తున్నాం కనుక ఆయన బెత్లహేములోనే జన్మిస్తాడు అని అనేటువంటి విషయాన్ని వారు రూఢిగా తెలుసుకొని చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం వారు ఎందుకు అంటే ధర్మశాస్త్రాన్ని చదవగలిగినటువంటి వారు బోధించగలిగినటువంటి వారు అనే విషయాన్ని ప్రత్యేకంగా మనకు ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటుంది సమయం మొదటి సెమియల్ గ్రంథము ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం రెండో వచనంలో గమనించినట్టయితే మొదటి సెమియల్ గ్రంథము ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము రెండో వచనంలో ఒక మాట ఉంటున్నది అప్పుడు సౌలు ఇస్రాయల్ అందరి నుండి మూడు వేల మంది ఏర్పరచుకొని వచ్చి కొండమేకలను వాసముగా శిలా పర్వతముల మీద దావీదును అతని జనులను వెదుకుటాయి కై బయలుదేరెను అనేటువంటి మాటను చూస్తూ ఉన్నాం అక్కడ దావీదును వెదకటానికి బయలుదేరినటువంటి రాజు సౌలును చూస్తూ ఉన్నాం అంటే హీ వాంట్ టు కిల్ డేవిడ్ అయితే దేవుడు చెప్పినటువంటి వర్తమానము ప్రామిస్ వాగ్దానం ఏంటంటే నీ గర్భమును నుండే యూదుల రాజు జన్మిస్తాడు అనేటువంటి మాట నీ సింహాసనము స్థిరమైనటువంటిది అది నిత్యం ఉండేటువంటిది నీ సింహాసనం మీద నిరంతరం వేయలేటువంటి రాజు జన్మిస్తాడు అనేటువంటి మాట చెప్పాడు కనుక వాగ్దానం చేశాడు కనుక అయితే సాతాండు సౌలు చేత ప్రేరేపితుడై దావిదిని చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి సన్నివేశాన్ని మనం అక్కడ చూడగలం అంటే యేసు క్రీస్తు వారు జని జన్మించకుండగా కట్టడి చేయాలనేటువంటి దురాలోచన సాతానుకు ఉన్నట్టుగా మనం అక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అంశం కనుక మొదటిగా జ్ఞానులు దే వాంట్ టు సర్చ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ to worship him to adore him to magnify him rendodiga ee shastrulu anetanti varu pradhanajakulu anetanti varu dharma shastranni vedaki tarachi kanugonnadi deniki ante varu satyanni grahinchataniki vastavanni telusukotaniki variki anekulu akka unnatu variki rajuku bodhinchataniki tele cheyataniki ane vishayanni manam gnapakam cheskovali moododiga manam gamaninchinatayite herod raju kuda untunadu ఆయన కూడా వెతుకుతూ ఉన్నాడు దేని కొరకు అంటే ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయనను చూడడానికి కాదు ఆయన ఆరాధించడానికి కాదు హీ వాంటెడ్ టు కిల్ హిమ్ ఆయనను చంపాలనే ఉద్దేశం చేత వెతుకుతూ ఉన్నారు జ్ఞానులు వెతకడానికి పూజించటానికి శాస్త్రులు వెతకటానికి ధర్మశాస్త్రాన్ని ఆయన ఎక్కడ పుట్టాడని తెలుసుకోవటానికి మూడవదిగా రాజు ఆ రాజు ధర్మశాస్త్రం చెప్పిన ప్రకారం ధర్మశాస్త్రంలో చెప్పబడిన ప్రకారం ఆయనను చంపడానికి ఆయన ఆలోచన చేస్తున్నట్టుగా మరి రాజు ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా మనం గమనిస్తూ ఉంటున్నాం అయితే ఈ శాస్త్రులు అనేటువంటి వారు జ్ఞానం కలిగినటువంటి వారుగా ఉన్నారు ధర్మశాస్త్రాన్ని బాగా ఎరిగినటువంటి వారు బోధించగలిగినటువంటి వారు అయితే యేసు క్రీస్తు ఎక్కడ జన్మించారో ఎరిగినటువంటి వారుగా ఉండి ఐదు మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నటువంటి యేసు ప్రభువును దర్శించలేనటువంటి దుస్థితిలో ఉన్నటువంటి వారుగా మనం గమనిస్తూ ఉంటున్నాం కనుక యేసు క్రీస్తు వారు మనకు సమీపంగానే ఉన్నాడు ఆయన సమీపంగా ఉండగా ఆయనను వేడుకుంటే అనేటువంటి వాక్యాన్ని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తాం అంటే ఆయన మనలోని ముందడానికి మన ముందు వెనక ఇరుపార్శలు మనల్ని ఆవరించి కాపాడడానికి ఆయన మనతో ఉండడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు ఆయన నివాసం మన మధ్యలోనే మనలోనే ఉండాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు కానీ మనం ఆయన్ని చూడలేకపోతున్నాం మన నేత్రంలో మూయబడిన స్థితిలో ఉన్నావేమో ఆలోచన చేసుకోవాలి అనేక సంవత్సరాల నుంచి ఈ యొక్క జననాన్ని గురించి వింటూ ఉన్నాం దేవుని వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నాం కానీ మన హృదయంలో పరివర్తన కలగడం లేదు జరగవలసిన క్రియ రీజనరేషన్ మనలో తిరిగి జన్మించేటువంటి ఆ అనుభవం కలగడానికే యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క జననాన్ని గురించి వింటూ ఉన్నాం ఆయన మనలో జన్మించాలి 
అప్పుడే మనకు నూతనత్వం వస్తుంది నూతన జీవం కలుగుతుంది నూతనంగా ప్రభువులో ఏర్పరచబడి ఆయన కుమారులుగా కుమార్తెలుగా అంగీకరించబడతామనే విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాడు కనుక వారు వెదకారు ఆరాధించడానికి జ్ఞానులు రెండోదిగా శాస్త్రులు వెదకారు ఆయన ఎక్కడ జన్మిస్తాడు అనేది రూఢిగా తెలుసుకోవటానికి మూడోదిగా రాజైన హేరోదు యేసుక్రీస్తును చంపటానికి వెతుకుతున్నట్టుగా మనం గమనిస్తా ఉన్నాం ఎందుకంటే ఇన్సెక్యూరిటీ నా రాజ్యాన్ని నా సింహాసనాన్ని వేరొకరు అతి అధిరోహించబోతున్నారు లేకపోతే నా కుమారులు కాకుండా వేరొకరు దీని మీద పరిపాలకులుగా ఉండబోతున్నారు అనేటువంటి ఒక అభద్రతా భావాన్ని హేరోదు రాజులో మనం గమనించగలుగుతాం ఇంకా అంత మాత్రమే కాదు ఒక ప్రగాఢమైనటువంటి పగ ద్వేషం జలస్నెస్ అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన వారం అయింటున్నాం ఇరిమయ గ్రంథము ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో మనం గమనించినట్టయితే ఇరిమయ గ్రంథము ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం పదిహేను వచనంలో అది మనం తర్వాత మరి చెప్పబడినటువంటి రాజు చేసినటువంటి కార్యాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తాం ముప్పై ఒకటి పదహైదు ఇరిమయ గ్రంథము ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనం యహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు ఆలకించుడి రామాలో అంగలార్పును మహారోదన ధ్వనియు వినబడుచున్నవి రాహేలు తన పిల్లలను గూర్చి ఏడ్చుచున్నది ఆమె పిల్లలు లేకపోయినందున ఆమె వారిని గూర్చి ఓదార్పు పొందనల్లకున్నది కనుక ఆయన చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు అందుకని అనేకులను చంపినట్టుగా మనం దేవుని వాక్యంలో పదహారో వచనంలో ఇదే మత్తేశ వార్త మా రెండవ అధ్యాయము పదహారో వచనంలో గమనించినట్టయితే ఆ జ్ఞానులు తన్ను అపహసించిరని హేరోదు గ్రహించి బహు ఆగ్రహము తెచ్చుకొని అంటే దేవుని దూత ద్వారా మరి జ్ఞానులు బోధించబడి వారు వేరొక మార్గం వారి దేశానికి వెళ్ళిపోయినట్టుగా మనం ఇక్కడ లేఖనాల చదువుతూ ఉన్నాం పైన అయితే ఇక్కడ రాజు వారు నన్ను అపహసించారు నేను తిరిగా నా దగ్గరికి రమ్మన్నాను ఆ సమాచారం నాకు తెలియచేయమని చెప్పాను కానీ వారు నన్ను మోసము చేశారని అత్యాగ్రహుడై అధిక కోపము కలిగిన వాడై అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించవలసిన వారం అయినాం కనుక బహు ఆగ్రహము తెచ్చుకొని తాను జ్ఞానుల వలన వివరముగా తెలుసుకుని కాలమును బట్టి బెత్లహేములోను దాని సకల ప్రాంతంలోను రెండు సంవత్సరములు మొదలుకొని తక్కువ వయసు గల మగపిల్లల నందరినీ వధించను అందువలన రామలో అంగలార్పు వినబడను ఏడ్పును మహారోదన ధ్వనియు కలిగను రాహేలు తన పిల్లల విషయమై ఏడ్చుచు వారు లేనందున ఓదార్పు పొంద నొల్లక యుండెను అని ప్రవక్త అయిన ఇర్మియా ద్వారా చెప్పబడిన వాక్యము నెరవేరం ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్రొఫెసీ ఇర్మియా ఒక ప్రవక్త వీపింగ్ ప్రాఫిట్ విలపించే ప్రవక్త ఆయన ఆ దినాల్లో ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం ఐదో వచనంలో చెప్పబడినటువంటి మాటను మనం గమనించినట్టయితే పదిహేనో వచనంలో ఆ ఈ లేఖనము ఈ ప్రవచనము నెరవేరినట్టుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం కనుక సర్చ్ టు కిల్ ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే యేసు ప్రభును బాలుడుగా ఉన్నప్పుడే చంపటానికి ప్రయత్నము చేస్తూ ఉన్నాడనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అంత మాత్రమే కాదు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు కూడా జన్మించిన కారణం ఏంటంటే టు సర్చ్ అండ్ సేవ్ విచ్ వాస్ లాస్ట్ నశించిన దాన్ని వెదకి రక్షించటానికి ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి అరుదించాడు జన్మించాడు అనే విషయాన్ని లూకాసు వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పదో వచనంలో మనం చూడగలం కనుక నశించిపోయినది తప్పిపోయినది దేవుని మహిమను కోల్పోయినది ఎవరు ఆదాము మొదటి ఆదాము కోల్పోయాడు దేవుని సహవాసాన్ని కోల్పోయాడు దేవుని సాన్నిధిని కోల్పోయాడు దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని కోల్పోయాడు తనతో సంభాషించగలిగేటువంటి ఆ గొప్ప భాగ్యాన్ని కోల్పోయాడు దేనినైతే కోల్పోయాడో దానిని తిరుగా యేసు క్రీస్తు వారు ఇవ్వటానికి ఈ లోకానికి అరుదించాడనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఆయన కూడా వెతుకుతూ ఉన్నాడు నేను పాపులనే పిలవచ్చితుని కానీ నీతి మంత్రులను పిలువ రాలేదు అంటాడు నేను రోగులకే వైద్యుడను కానీ ఆరోగ్యవంతులకు కాదు అంటాడు కనుక యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయన మనల్ని వెతకడంలో ఏం ఉద్దేశం అంటే మనల్ని రక్షించాలని మనల్ని విమోచించాలని మనల్ని కడగాలని మనల్ని శుద్ధీకరించాలని మనల్ని పవిత్రీకరించాలని తన కుమారులుగా తన కుమార్తెలుగా స్వీకరించాలని తన సొత్తుగా తన స్వాస్థ్యంగా నిత్యత్వంలో చేర్చాలనే ఉద్దేశం చేత ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు ఈ లోకంలో జన్మించాడు ఆయన వెతుకుతూ ఉన్నాడనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అందుకని 
అక్కడ రాయబడినటువంటి మాట జక్కీ ఆ విషయంలో మాట్లాడుతూ ఇతడును అబ్రహాము కుమారుడే ఎందుకంటే అబ్రహాముకు వాగ్దానం చేశాడు నీ సంతానము ఇసుకరేణలో విస్తరిస్తుంది విశ్వాసం బట్టి అబ్రహాము నీతిమంతుడిగా తీర్చబడ్డాడు కనుక ఆయన పిల్లలందరూ కూడా దేవుని పిల్లలు అవుతారనే విషయాన్ని అక్కడ చెప్పబడినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కనుక మనం ఎప్పుడైతే విశ్వాసం బట్టి అబ్రహాం సంతానం అవుతామో దేవుని కుమారులం అవుతాం దేవుని కుమార్తెలం అవుతాం ఆయన స్వాస్థ్యంలో పాలివారం అవుతాం ఆయన నీతి రాజ్యంలో నీ పరలోక రాజ్యంలో పౌరసత్వం కలిగిన వారమై యుగ యుగాలు జీవించగలిగేటువంటి గొప్ప భాగ్యాన్ని పొందగలం అది ఇవ్వటానికే ప్రభినేశు క్రీస్తు వారు దాతృకి దిగి వచ్చారన్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన వారం అంటున్నాం అందుకనే అది రీతిగా యోహాన్ సువార్త మూడవ అధ్యాయం పదిహేడు వచనంలో కూడా రాయబడినటువంటి మాట చదువుకుందాం యోహాన్ సువార్త మూడవ అధ్యాయము పదిహేడు వచనం యోహాన్ సువార్త మూడవ అధ్యాయము పదిహేడు వచనం లోకము తన కుమారుని ద్వారా రక్షణ పొందటకే గాని లోకమునకు తీర్పు తీర్చుటకు దేవుడు ఆయనను లోకములోనికి పంపలేదు దేవుడు రక్షించటానికే ప్రభనేసు క్రీస్తును పంపాడు కానీ లోకమునకు తీర్పు తీర్చడానికి కాదనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన వారం అంటున్నాం కనుక వీళ్ళ ఉద్దేశాలు వెదకడంలో గల ఉద్దేశాలను గమనించినట్టయితే జ్ఞానులు వెదకారు ఆరాధించడానికి పూజించడానికి శాస్త్రులు వెదకారు లేఖనాలను ఆధారం చేసుకుని ఆయన ఎక్కడ పుట్టాడనే విషయాన్ని తెలుసుకోవటానికి హేరోజు రాజు వెతుకుతూ ఉన్నాడు ఆయనకు రాజుగా మరి ఒకరు ఉండకూడదనే ఉద్దేశం చేత దురుద్దేశం చేత కపటం చేత అనేకులను రెండు సంవత్సరములకు వయసు కింద ఉన్న వారందరినీ కూడా అంటే మగపిల్ల వారినందరినీ కూడా అంటే ఎంతమంది తల్లులు కడుపకోతకలోనే ఉంటున్నారో యేసు క్రీస్తు వారు జన్మించినప్పుడు అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఇది లేఖన ఆధారంగానే ప్రవచన ఆధారంగా జరిగినటువంటి విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అంత మాత్రమే కాదు జన్మించినటువంటి ప్రభుత్వం యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క రాకడ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే నశించినటువంటి వారిని తప్పిపోయినటువంటి వారిని తిరుగా తండ్రి యొద్ద నీతిమంతులుగా నిలపటానికి ఆయన ఈ లోకంలోనికి జన్మించాడనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన వారం అంటున్నాం అంత మాత్రమే కాదు రిజల్ట్ ఆఫ్ సర్చింగ్ మొదటిగా ఇంపార్టెంట్ సర్చింగ్ ఆర్ నీడ్ ఆఫ్ సర్చింగ్ అనేటువంటిది ఆర్ అర్జెన్సీ ఆఫ్ సర్చింగ్ వెదకుట కావాల్సినటువంటి అత్యవసరత ఏంటి వెదకుట కావాల్సినటువంటి ప్రాముఖ్యత ఏంటి అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం తర్వాత వెదకుట్లో గల ఉద్దేశాన్ని చూచాం అంత మాత్రమే కాదు మరి వెదకడం వల్ల జరిగినటువంటి ఫలితాన్ని మనం ఇక్కడ చూడగలుగుతాం పదవ వచనం రెండవ అధ్యాయం పదవ వచనం పదకొండవ వచనంలో గమనించినట్టు అయితే వారు ఆ నక్షత్రమును చూచి అత్యానంద భరితులై ఇంటిలోనికి వచ్చి తల్లి అయిన మరియను ఆ శిశువును చూచి సాగిలపడి ఆయనను పూజించి తమ పెట్టెలు విప్పి బంగారమును సాంబ్రాణిని బోలమును కానుకలుగా ఆయనకు సమర్పించిరి దే ఆఫర్డ్ గోల్డ్ మైర్ ఫ్రాంకిన్సెన్స్ పిల్లరా ఆయన రాజుగా ఉన్నాడు గనక ఆయనకు బంగారమును అర్పించినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం ఆయన స్థుతికి పాత్రుడు కనుక ధూపం వేయడానికి సాంబ్రాణి ఇచ్చినట్టుగా మనం గమనిస్తూ ఉంటున్నాం ఆయన మరణానికి సాదృశ్యంగా బోలమును కానుకగా ఇచ్చినట్టుగా మనం చూస్తాం మరి జ్ఞానులు అందుకనే ఆయన ఏమై ఉన్నాడో ఎరిగినటువంటి వారుగా ఉన్నారు అందుకనే బంగారాన్ని బోలమును సాంబ్రాణిని బోలమును అర్పించినట్టుగా మనం అక్కడ గమనిస్తూ ఉంటున్నాం వారు సాగుల పడ్డారు ఆయనను పూజించారు ఆయనకు కానుకలను అర్పించారు ఇది ఫలితం అంటే వారు చూచిన తర్వాత ఊరుకుండలేదు అత్యానంద బలితులయ్యారు భరితులయ్యారు ఆనందపడ్డారు సంతోషించారు కనుక క్రీస్తు యొక్క జననము సర్వ మానవాళికి సంతోషం కలిగించేది కొందరికి దుఃఖం కూడా కలిగింది ఈ క్రిస్మస్ దినాల్లో అనేక మరణాలు అనేక ప్రమాదాల ద్వారా కావచ్చు అనేక అనారోగ్య పరిస్థితుల ద్వారా కావచ్చు ప్రతి సంవత్సరం కూడా మరణాలని మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే సంతోషకరమైన శుభవర్తమానం ఏంటంటే దావిదు పట్టణ మందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు ఆయన రక్షకుడు ఏ రక్షకుడు అంటే ఆత్మీయంగా మనల్ని విమోచించటానికి భౌతికమైనటువంటి విడుదల విమోచన ఐగుప్త భానుసత్వంలో ఉన్నటువంటి ఇస్రాయల్ జనాంగాన్ని దేవుడు మోసే ద్వారా వారిని విడిపించినట్టుగా వాగ్దాన భూమి అయినటువంటి కానానుకు చేర్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అయితే ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారు మనల్ని విడిపించి విమోచించి ఎలా విడిపిస్తున్నాడు మొదటి పేతు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచనంలో ఏమంటాడు అంటే మీరు వెండి బంగారంలో వెంటి క్షేమిన వస్తువుల చేత విమోచింపబడలేదు కానీ అమూల్యమును నిర్దోషమును నిష్కలంకం నాకు గొర్రెపిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తం ద్వారా విమోచించబడుతుందని మీరు ఎరగరా కనుక మనం ఎరగవలసిన సత్యం ఏంటంటే మనం విమోచించబడ్డాం ఆత్మీయంగా విడుదల పొందాం సాతాన బంధకాల నుంచి 
కొలసి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పద్మూడవ వచ్చిన మీరు ధర్మశాస్త్రం నుంచి విడిపించబడ్డారు అంధకార సంబంధమైన అధికారంలో నుంచి విడిపించబడ్డారు కనుక మనం అందరం కూడా విడిపించబడ్డాం సాతాను బంధకాల నుంచి విడిపించబడ్డాం ధర్మశాస్త్రాన్ని యేసుక్రీస్తు వారే నెరవేర్చి సిల్వకు మేకలతో కొట్టివేసి మనకు అడ్డము లేకుండా రుణముగా ఉన్నటువంటి దానిని ఎత్తివేసినటువంటి దేవుడు సజీవులుగా చేసినటువంటి దేవుడు కనుక ఆయన చేసినటువంటి కార్యం ద్వారా మనము ఆయనకు ఏమి ఇవ్వగలుగుతూ ఉంటున్నాం వారైతే ప్రభువును ఆరాధించారు ప్రభువును పూజించారు ప్రభువుకు కానుకలు ఇచ్చారు అనేటువంటి విషయాన్ని గమనిస్తూ ఉంటున్నాం కనుక మనము కూడా మనం ప్రభువుకు ఏమి ఇవ్వగలం మన దగ్గర ఉన్నది ఏంటి ఇవ్వటానికి వెండి నాది బంగారం నాది పశుపక్షాదు నాది సమస్తము నాది అంటున్నాడు మరి ఆయనకు మనం ఏమి ఇవ్వగలం అందుకనే రోమిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయంలో మొదటి వచనంలో పౌలు రాస్తూ ఒక మాట అంటున్నాడు రోమన్స్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ వర్స్ వన్ అండ్ టూ కాబట్టి సహోదరులారా అంటే సహోదరులు కూడా ఉన్నారు ఇంగ్లీష్లో మై డియర్ బ్రదర్ అని అంటాడు అంటే ఏంటి ఇంక్లూడింగ్ సిస్టర్స్ అంటే సహోదర సహోదరులు అనేటువంటి మాట కనుక కాబట్టి సహోదరులారా పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమునైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరంలోను ఆయనకు సమర్పించుకున్నాడని దేవుని వాత్సల్యమును బట్టి మిమ్మను బతిమాలు కొనుచున్నాను ఇట్టి సేవ మీకు యుక్తమైనది దిస్ ఈస్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ ద లాడ్ సాక్రిఫైస్ సమర్పించుకోవాలి త్యాగము చేయాలి ఆయన కొరకు మీ హృదయంలోను సజీవ యాగంగా మీ శరీరంలోను సజీవ యాగంగా ఆయనకు సమర్పించుకుని అంటే ఆయన ఈ శరీరం ద్వారా దేవుడు తన పరిచరణ జరిగించుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు వి నీడ్ టు సరెండర్ అవర్ లైఫ్ అట్ ద ఫీట్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు దగ్గర మనల్ని మనము సమర్పించుకోవాలి యశాభక్తుడు అంటున్నాడు లార్డ్ హియర్ ఐమ్ ఐ సెన్ మీ వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ మీ సెన్ అన్కండిషనల్ సబ్మిషన్ పిల్లల దేవునికి మనము సమర్పించుకున్నప్పుడు అన్కండిషనల్గా షరతులు లేకుండా మనల్ని మనము సమర్పించుకోవలసిన వారమై ఉంటున్నాం కనుక ఆయన కొరకు మనం ఏమి సమర్పిస్తున్నాం అనేటువంటి విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి వారి శిష్యును చూచారు వారు ఆరాధించారు వారు పూజించారు వారు కానుకలు ఇచ్చారు తిరిగి వారి ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోయారు ప్రభు నంద ప్రియులరా మనం ఏమిస్తున్నాం ప్రభువుకు అన్య జనాంగమును అర్పణను ప్రభు నేసు క్రీస్తుకు అర్పిస్తున్నానని పౌలు వా వ్రాస్తున్నటువంటి మాట మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంది అన్య జనాంగాన్ని ప్రభు దగ్గరకు తీసుకొచ్చి ఆయనకు అర్పణగా మనం అర్పించవలసిన వారం అంటున్నాం వెళ్తున్నామా ప్రకటిస్తున్నామా ఆయన జన్మించాడని ఆయన నిజంగా లోకరక్షకుడని ఆయన విమోచకుడని ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడని ఆయన నిన్ను రక్షిస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని నువ్వు చెప్పుతున్నావా నీకు నువ్వు మాత్రమే ఆయన జన్మించాడని తెలుసుకొని అక్కడితో ఆగిపోతున్నావా పిల్లరా జ్ఞానులు దూర ప్రయాణం చేశారు మనం కూడా దూర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వారు ఏసు నెరిగినటువంటి వారు ఈ దొడ్డివి కానీ గొర్రెలు ఇంకొక దొడ్డివి అన్య జనాంగం అది హైందవులు కావచ్చు క్రిస్ క్రీస్తవ మరి ముస్లిం సహోదరులు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు వారందరినీ కూడా ప్రభు దొడ్డిలోనికి తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత మనదైన విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి చివరిదిగా వాట్ ఈస్ అవర్ సర్చ్ ఫర్ వాట్ వీఆర్ సర్చింగ్ మనము దేని కొనకు వెదుగుతూ ఉన్నాం ఈ లోకంలో పేరు ప్రఖ్యాతుల కొరకు వెదగడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నామా ధనం సంపాదించడానికి వెదుకుతున్నామా పిల్లరా మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాల్సినటువంటి సమయం ఆసన్నమైనది మన సమయం ఎప్పుడు ముగుస్తుందో మన జీవితం ఎప్పుడు ఆగిపోతుందో మనకు తెలియదు కానీ సమయం ఉండగానే దీపం ఉండగానే కనులు ముయబడక మునిపే మనం వెదకాలి మనం ఏదో ఒకటి చేయాలి ప్రభు కొరకు ప్రభు జీవం మనలో ఉండగా ప్రభు కొరకు జీవించడానికి స్థిరమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సినటువంటి సమయం ఆసనమైనది ఒకవేళ దేవుని చిత్తము కాకపోతే నూతన సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సంవత్సరంలో కూడా నేను కానీ మీరు కానీ ఎవరైనా ప్రవేశించలేకపోవచ్చు ఆయన అనుమతి ఉంటేనే ఆయనకి ఇష్టమైతేనే మనం ఆ సంవత్సరంలో కొనసాగలిగేటువంటి వారంగా ఉంటున్నాం ఎందుకంటే ఇలా దేవుడు మనకి ఇచ్చిన అవకాశాన్ని మనము సద్వినియోగం చేసుకుందాం నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన రెండవ వచనంలో ఏమంటాడు అంటే హృదయముతో ఆయనను వెదుకువారు ధన్యులు పూర్ణ హృదయముతో మనం పూర్ణ హృదయంతో వెతకాలి నీ పూర్ దేవుడైన యహోవాని నీ పూర్ణ హృదయంతో నీ పూర్ణ మనస్సుతో అనేటువంటి మాట అంటే పూర్ణంగా హోల్సమ్ వితౌట్ ఎనీ డౌట్ మనం ఆయన్ని సంపూర్ణంగా ఆత్మ ఎందు జానించవలసిన వారమై ఉంటున్నాం పూర్ణ హృదయంతో ఆయన్ను వెతకవలసిన వారమై ఉంటున్నాం అంత మాత్రమే కాదు మతస్సు వాడుతూ ఆరు ముప్పై మూడులో ఏమంటాడంటే మొదటిగా ఆయన రాజ్యమును ఆయన నీతిని వెతుకుడి అప్పుడు ఇవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడినాం ఇంగ్లీష్లో 
Seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. Added unto you. One thing is that you have to say 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 that you have ప్రథమ స్థానంలో ఉంచుకోవాల్సిన వారం అంటున్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి చివరిగా ఆమోసు గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయం పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చినాలు ఈ విధిగా చెప్తా ఉన్నది ఇది చెడు కాలం గనుక ఈ కాలమున బుద్ధిమంతుడు ఊరకుండడు మనమున్న కాలం ఎటువంటిది అంటే చెడు కాలం అని ఎప్పుడో రాశాడు ఆమోసు ద్వారా ప్రభైన దేవుడు మన కొరకు కనుక చెడు కాలంలో ఉన్నాం గనక మనం బుద్ధిమంతులం అయితే ఊరకుండాలి అనేటువంటి మాట మీరు బ్రతుకున్నట్లు కీడు విడిచి మేలు వెదకుడి మీరు బ్రతకాలి అంటే కీడుని విడిచిపెట్టాలి అక్రమాన్ని విడిచిపెట్టాలి దేవునికి విరోధమైనది ఏదైతే ఉందో దాన్ని విడిచిపెట్టడానికి మనము ప్రయత్నం చేయాలి అంత మాత్రమే కాదు ఇంకొకటి చేయాలి లీవ్ అండ్ క్లీవ్ అన్నట్టుగా ఆర్ అదన్ని విడిచి కీడుని విడిచిపెట్టేసి మేలును మనం వెదకాలి వెదికినప్పుడు అలాగు చేసిన ఇళ్ళ మీరు అనుకొని చొప్పున దేవుడును సైన్యముల కథిపతి అయినకు యహోవా మీకు తోడుగా ఉండును ఎప్పుడైతే చెడును విడిచిపెడతామో ఎప్పుడైతే మేలును వెదుకుతామో అప్పుడు ద లార్డ్ ఆఫ్ ద హౌస్ సైన్యముల కథిపతి అయినటువంటి దేవుడు సజీవుడైనటువంటి దేవుడు నిత్యుడైనటువంటి దేవుడు మారినటువంటి దేవుడు మహోన్నతుడైనటువంటి దేవుడు ఆకాశ మహాకాశములను సృజించినటువంటి సృష్టికర్త ఆకాశానికి నీ భూమికి నీ దేవుడైనటువంటి ప్రభు మనకి ఏమో ఉంటాడంటే మీకు తోడుగా ఉండును మనకు తోడుగా ఉండును ఇమానేలు అనగా భాషాంతరమున దేవుడు మనకు తోడు కనుక పిల్లరా ఈ లోకంలో చీకటి లోకంలో మనం ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటుండగా వెలుగైనటువంటి యస్సు క్రీస్తు దేవుడు మనకు తోడుగా ఉండడానికి ఇమానలు దేవుడుగా ఉండడానికి ఈ లోకంలో జన్మించాడనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఆయన చెప్పినట్టుగా ఆయనను మనం వెతుకుదాం ఎక్కడ వెతుకుదామంటే లేఖనాల్లో వెతుకుదాం ఆయన ఎక్కడో లేడు కానీ లేఖనాల్లోనే ఉన్నాడు అందుకనే మనం లేఖనం చదివినప్పుడు దేవుడు మనతో మాట్లాడుతాడు హెబ్రిల్ క్రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచనంలో ఒక మాట చదువుకొని మనం ముగించుకుందాం పూర్వకాలం ఉన్న ముందు నానా విధములలోనూ నానా విధములుగాను ప్రవక్తల ద్వారా మన పితరులతో మాట్లాడిన దేవుడు ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని ద్వారా మనతో మాట్లాడిన ఆయన ఆ కుమారునికి ఆయన కుమారుని సమస్తమునకు నువ్వు వారసునిగా నియమించను ఆయన ద్వారా ప్రపంచములను నిర్మించను ఆయన ప్రపంచములను మాత్రమే కాదు మనల్ని కూడా నిర్మించినటువంటి వాడు నిర్మాణకుడు సృష్టికర్త అనేటువంటి విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ప్రత్యేకంగా వెతుకుదాం ఆయన రాజ్యాన్ని ఆయన నీతిని వెతుకుదాం అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనం పొందటానికి ప్రభు మనకు సహాయంగా ఉన్నాడు మనకు తోడుగా ఉంటాడు మనల్ని కాపాడుతాడు మనల్ని సంరక్షిస్తాడు మనల్ని పోషిస్తాడు మనల్ని నడిపిస్తాడు దీవిస్తాడు అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఈ క్రిస్మస్ దినాల్లో ఉన్నటువంటి వారమైన మనం ఇతరుల కొరకు మనము ప్రార్థన చేద్దాం ప్రకటించడానికి ముందుకు వెళ్దాం ఆయన జన్మించాడు ఇదిగో సంతోషకరమైనటువంటి సువర్తమానవుని మనకు మాత్రమే కాదు సర్వ మానవాళికి అందించడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన కృపను మనకు అందరికీ అనుగ్రహించునుగాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశ్రదించునుగాక మీకందరికీ కూడా నేను పరిచయ జరిగిస్తున్నటువంటి ఇండియన్ ఎవాంజలికల్ మిషన్ సం మిషన్ పక్షంగా నా కుటుంబ పక్షంగా మీకందరికి కూడా క్రిస్మస్ మరియు నూతన సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై నాలుగో సంవత్సరం యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను దేవుడు మిమ్మను మీ కుటుంబాలను మీ పరిచయాలను మీ ఉద్యోగ ధర్మాలను దీవించి ఆశ్రదించునుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ నమ్మకాలను గొప్పదేవా దయగలిగిన తండ్రి నీ పాదాల కొందనాలు కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం జ్ఞానులు వెతికారు నిన్ను కొనగనగలిగారు ఆయన శాస్త్రులు వెతికారు ధర్మశాస్త్రంలో నీవు ఎక్కడ జన్మిస్తారో గ్రహించగలిగారు కానీ నిన్ను వ్యక్తిగతంగా వారు దర్శించలేదు పూజించలేదు ఆరాధించలేదు అదిరితిగా మా ప్రభావ రాజు అయినటువంటి హేరోదు వెతకడానికి ప్రయత్నం చేశాడు దేనికి అంటే అనేకులను చంపటానికి పిల్లలను అనేటువంటి విషయాన్ని మేము చూడగలిగాం అంత మాత్రమే కాదు మీరు జన్మించింది మా కొరకు మమ్మల్ని వెతకటానికి తండ్రితో సమాధాన పరచటానికి తండ్రి కుటుంబంలో సభ్యులుగా కుమారులుగా కుమార్తెలుగా చేర్చటానికి నిత్య జీవానికి పాత్రలు చేయటానికి అనే విషయాన్ని మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం కనుక దేవ మా కొరకు చేసిన మీ త్యాగంను మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం మేము కూడా మా ప్రభా మా హృదయాన్ని నీకు సమర్పించుకుంటూ మా జీవితం యావత్తు నీకు సమర్పిస్తూ మా జీవిత కాలం అంతా నిన్ను సేవించడానికి నిన్ను స్థుతించడానికి నీ కృపా దీవన దయచేయమని క్రిస్మస్ సంతోష సమాధానాలు మాకు మాత్రమే కాదు సర్వ మానవాళికి అనుగ్రహించమని అనేకులు రక్షణ పొందటానికి ఆయన ఈ వాక్యము వారి హృదయాల్లో ఫలింపచేయమని యేసు ప్రభు దివ్యమైన ఘనమైన శ్రేష్టమైన నామమున ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ